بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میرا نام عمر رضا ہے اور ایچ آر کے شعبے سے وابستہ ہوں اور اس وقت جو میں آپ کا آپ جو پروگرام ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کی ایک شکل اس کو کہہ لیں یا اپنے آپ کو بہتر پروڈکٹیوٹی کا معاملہ کہہ لیں یہ اس کے حوالے سے ہے کہ آپ بہتر پروڈکٹیوٹی کیسے کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو بیکم مور پروڈکٹیو اپنی روزمرہ زندگی میں اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں آپ کس طرح سے زیادہ کام کر سکتے ہیں ایک گیون اماؤنٹ آف ٹائم میں ہم اکثر ٹائم مینجمنٹ کی جو ٹریننگ کرتے ہیں یا دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں وہ یہ بھی کر لیتے ہیں 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 اتنی زیادہ چیزیں وہ کیسے کر لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ڈیٹے کی مدد سے کچھ ڈیٹا شو کریں گے اور اس ڈیٹے میں آپ سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس جگہ پہ ہم وقت زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم وہ چیزیں نہ کریں تو پھر ہمارے پاس آف کورس بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اویلیبل ہو سکتا ہے سو لیٹ سی لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں دو بڑے مزے کی چیزیں آپ کو بتاؤں یہ جو یہ ایک صاحب ہیں ان کو شاید جو اکانومسٹ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے ان کا نام ہے کینز کینزین اکنامکس کے بانی جن کو کہا جاتا ہے جان میرڈ کینز جو کہ برٹش اکانومسٹ تھے اور ان کے حوالے سے جو اکنامکس کے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ماڈرن میکرو اکنامکس کے جو بانی ہیں یہ ان کو کہا جاتا ہے اور جتنی بھی اکنامکس ہے ماڈرن میکرو اکنامکس چلتی ہے وہ ان کے تھیوریز پہ اور ان کے باتوں کے حوالے سے ہم بہت زیادہ جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ خاص طور پہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جب یہ بڑے مزے کی ایک پرڈکشن کی جب یہ ظاہر زندہ تھی نائنٹین فورٹی سکس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا یہ انہوں نے کہا کہ میری جو گرینڈ چلڈرن کا دور ہے جب وہ ہوں گے تو اس وقت تھری آورز ورک ڈے ہوا کرے گا یہ ان کی پرڈکشن تھی اس وقت یہ ایک خیر اس کو اگر ابھی بھی ہم عام فہم اس میں دیکھیں کہ اب تھری آورز ورک ڈے تو ابھی بھی نہیں ہے بڑا لمبا لمبا ہم کام کرتے ہیں تو یہی لیکن اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تھری آورز ورک ڈے کیسے ہے اور کس طرح سے بہت جگہوں پہ پریکٹیکلی بھی اف اگر آپ نے آج کل ان چیزوں کو آپ فالو کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے نیوزی لینڈ میں کچھ جگہ ایسی ہیں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں ہیں یورپ میں ہیں جہاں پہ انہوں نے جو ورک ویک ہے اس کو فور ڈیز پے کر دیا ہوا ہے اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ مور دے آر فوکسنگ آن مور پروڈکٹیوٹی زیادہ پروڈکٹیوٹی کے اوپر کو وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے دن کم کر دیے ہیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کو زیادہ پرسنل ٹائم بھی ملتا ہے اور زیادہ کام کرنے پہ اوپر بھی وہ کرتے ہیں خیر یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ تین گھنٹے کا ورک ڈے ہوا کرے گا ایک ریسرچ یو ایس ایک ریسرچ تھی اور پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے اور اس میں یہ پتہ چلا کہ جو پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے ایک دن کے اندر جو کہ آٹھ سے نو گھنٹے کا اگر آپ کا ایک آفس کا ٹائم ہے یا ورکنگ ٹائم ہے تو اس کے اندر جو ایکچوئل ایوریج جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ دو گھنٹے اور ترپن منٹ ہی ہے ریسرچ سجیسٹ دیٹ ان این ایٹ آور ورک ڈے دا ایوریج ورکر از اونلی پروڈکٹیو فار ٹو آورس اینڈ ففٹی تھری منٹس یعنی کہ تین گھنٹے کا پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ وہ ابھی شو ہوئی ہے اور جو کین صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوگا ہی تین گھنٹے کا ورک ڈے جو ہے وہ ہوگا ہی تین گھنٹے کا سو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہو کہ جی پروڈکٹیوٹی ہی صرف تین گھنٹے کی ہوا کرے گی اس کے علاوہ سارا کام جو ہے سارا دن جو ہے وہ ایسے ہی گپوں شپوں میں اور اصل کام جو ہے وہ تین گھنٹے میں ہی ہو ہوتا ہے اور اگر آپ ابھی بھی دیکھیں اپنے ارد گرد اور اپنے کام کی روٹین کو دیکھیں تو وہ جو ایکچوئل کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ دو گھنٹے ترپن منٹ نہ ہو ایگزیکٹ اتنا نہ ہو تین گھنٹے نہ ہو چار گھنٹے نہ ہو لیکن اگر لیکن جنرلی جو ہمارا آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے دفتر میں لگتے ہیں اس میں سے یا بعض اوقات زیادہ لگ جاتے ہیں اس میں سے جو ایکچوئل پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے وہ چار پانچ چھ گھنٹے ہی ہوتا ہے اگر بہت زیادہ کبھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو چھ گھنٹے تک ہو سکتا ہے ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے جو کہ نان پروڈکٹیو ہوتا ہے جو ایسی چیزوں میں لگ جاتا ہے جن کی ڈائریکٹ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا کام کے حوالے سے ہاں 
दिन में अगर आप जाहिर काम कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी अपने आप को थोड़ा सा रिजवेनेट भी करना है आ, एनर्जी भी बहाल करनी है अपनी तो मिलना भी है बातें भी करनी है फ़ोन भी करना है बेगम से बात करनी है फ़ोन करना है घर में करना है स्पाउजेज ने आपस में बात करनी बच्चों के साथ बात करें तो वो चीज़ें निकल जाती हैं और वो प्रोडक्टिविटी को ज़ाहिर वो प्रोडक्टिव आवर्स नहीं होते लेकिन वो आपकी दूसरी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती अच्छा अब लेट्स मूव ऑन और वो जो डाटा मैंने बात की थी आपसे कि डाटा के हवाले से हम आ, मैं शेयर करता हूँ कि किस तरह से हम अपने आप को मोर प्रोडक्टिव कर सकते हैं सो so, एक चीज़ ये है कि अगर आपको वन आवर प्लानिंग ये चंद एक चीज़ें होंगी जो कि बड़ी क्विकली मैं आपके सामने शेयर करता चला जाऊँगा ये बड़ी पुरानी बात है बड़ी घिसी बटी बात भी है बाजू का हम समझते हैं कि यार प्लानिंग ही करनी है मतलब कैसे प्लानिंग करें किस तरह से प्लानिंग करें लेकिन ये सच है और ये बॉटम लाइन है बहुत सारी चीज़ों की वन आवर ऑफ प्लानिंग विल सेव टेन आवर्स ऑफ डूइंग अगर आप एक घंटा प्लान अगने आपको कर लें तो आप बहुत सारी बहुत सारा टाइम बहुत सारे गलत अनप्रोडक्टिव टाइम जो है उससे बच सकते हैं एक घंटा मसाल के तौर पे बयान किया गया है लेकिन अगर आप मसाल के तौर पे सुबह उठते हैं और चार पाँच मिनट आप दस मिनट पंद्रह मिनट कागज़ पेंसिल ले के दिन के काम लिख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं बहुत सारी ऐसा एक्टिविटीज़ में बहुत सारा ऐसा आ, अपना टाइम एलोकेट कर सकते हैं बहुत सारी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं उनको थ्रेश आउट कर सकते हैं या उनको किसी एक 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 खाने में फिट कर सकते हैं जो असल असल आइडिया होता है प्लानिंग करने का या कापी पर लिखने का वो ये होता है कि आप अपने दिन को बॉक्सेज में भी डिवाइड कर सकते हैं या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक जगह पे ले आएँ और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि नॉन सिमिलर हैं उनको अलग अलग रख लें ताकि आपका वक्त कम खर्च हो उन चीज़ों के ऊपर इसी तरह नो कहना सो so, जो नो कहना है वो बड़ा मोस्ट पावरफुल वर्ड टाइम मैनेजमेंट में बो प्रोडक्टिव होने में वो नो कहना है बाज़ात बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे काम हमारे रोज़मर्रा टाइम में हमारे आ जाते हैं इंटरवीन कर जाते हैं इंटरफेयर करते हैं हमारे काम में जिनको हम अगर इनकार कर दें और अपने टाइम के हवाले से चलाएं तो फिर हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं सो नो कह देना इट इज़ नोन दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी मोस्ट इट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव अगर आप नो कह सकते हैं हाँ हर किसी को ना 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 कहते रहे लेकिन ये ज़रूर है कि अपने टाइम और वो नो आप उस वक्त ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं जब आपने अपनी प्लानिंग की हुई है अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकार कर सकेंगे सो कुछ डाटा ये है जो Uh, एक बड़े मज़े का डाटा ये है कि वैन समन इज़ आस्किंग फॉर आर टाइम 80% परसेंट ऑफ द टाइम देर इज़ एन अल्टरनेट डेट एंड टाइम दैट विल बी एक्सेप्टेबल तो uh, अगर कोई uh, किसी ने आपसे कहा है कि जी मुझे मिलने के लिए आ जाएँ या या ये टाइम में मिलना है आप मैंने आपसे और या आपने किसी से टाइम की दरख्वास्त की है कि मुलाकात करनी है और उसने कहा है कि इस टाइम आ जाए वो वो टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं और आप कोई और टाइम देना चाहते हैं रिसर्च से इस, um, और आप अगर खुद भी तजर्बा करके देखें एटी परसेंट ऑफ द टाइम एटी परसेंट ऑफ द टाइम जो आप ऑल्टरनेट टाइम देते हैं एक्सेप्टेबल हो जाता है सो so, जोई नहीं कि किसी ने कहा है कि जी मैं इतने बजे आ जाऊँ तो आप कहें ओके okay जी आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप जो है ना वहाँ पहुँचे हुए हैं कि जी मैंने उसने कहा और अगला बंदा जो है वो उस वक्त अवेलेबल ही नहीं है वो जो है वो कहीं बीच में गायब हो गया तो आपकी जो प्रोडक्ट आपकी जो टाइम है यू दैट दैट विल बी वेस्टेड दैट विल बी वेस्टेड एंड इट विल अल्टरनेट इट विल बी इनडरेक्टली इफेक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी सो कोशिश करें कि जब कभी किसी ने टाइम अगर आप अवेलेबल हैं अगर आप जा सकते हैं ज़रूर लेके और अपने किसी और टाइम में से को काट के जाने से बेहतर है कि आप उससे पूछ जरूर लें पूछ जरूर लें और ये यही बात इवन इवन आपसे ऐसे लोगों की जो आपसे सुपीरियर हैं या आपके क्लाइंट हैं या आपसे अहदे में बड़े हैं इवन अगर आप उनसे भी ये कहेंगे 80% परसेंट ऑफ द टाइम देर वुड बी एन अल्टरनेट टाइम और डेट अवेलेबल 80% परसेंट ऑफ द टाइम तो जरूरी नहीं है कि आप अपने आप में से काटें अपनी टाइम में से काटें और फिर उनको दें आप पूछ लें कोशिश करें इट इज़ ऑलवेज गुड टू आस्क आप जब आप पूछेंगे नहीं तो फिर वही टाइम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपने पूछ लिया यानी आप उस वक्त किसी और चीज़ें बिजी हैं और आपने पूछ लिया कि हाँ जी मैं ये इसके अलावा ये वाला टाइम अवेलेबल हो सकता है आपके पास तो 80% परसेंट ऑफ द प्रॉबिलिटी है कि वो टाइम अवेलेबल हो देन एवरेज पर्सन गेट्स वन इंटरप्शन एवरी एट मिनट्स एवरेज इंटरप्शन टेक्स फाइव मिनट्स एटी परसेंट ऑफ दीज इंटरप्शन आर लिटल 
और नो वैल्यू आर ऑफ लिटल और नो वैल्यू एट ऑल जो आप uh, अगर आप एवरेज पर्सन हैं अगर नॉर्मल हैं ऑफ कोर्स नॉर्मली नॉर्मल या एवरेज पर्सन वो uh, तकरीबन uh, हर आठ मिनट के बाद एक इंटरप्शन आ जाती है ठीक है फ़ोन बच जाता है टन हो जाती है फ़ोन के अंदर आपकी मैसेज की टिक हो गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई या uh, किसी ने आपके दरवाजे पर कटा दिया या ऑफिस में कोई बार्जिन हो गया या एनी 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 थिंग्स लाइक दैट तो वो जो इंटरप्शन होती है उसके बाद एवरेज उसको आपको वापस ही कोप अपने काम में आने के लिए पाँच मिनट चाहिए होते हैं एटी परसेंट ऑफ द टाइम ये सारी जो इंटरप्शन हैं ये सारी यूजलेस होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती सो इट इज़ योर राइट इट इज़ योर राइट टू अवॉइड दोज इंटरप्शन आप उनको इंटरप्शन को अवॉइड कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अगर आप किसी काम पर फोकस कर रहे हैं अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें इंटरनेट को उसका ऑफ कर दें उसकी डाटा सर्विस ऑफ कर दें ताकि आपको ये क्रेविंग ना हो कि वो आपको कोई मैसेज आया टन हुआ या उसको आ, या अपने फ़ोन को ही साइड पे करके रख दें कि वो आपकी रीच से बाहर चला जाए उस वक्त जब आप कोई बड़ा फोकस्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी का काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल साइड पे कर दें ताकि उस दौरान आप अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ थाट्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ टाइम जो है वो आप उस काम पे दे सकें इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं दफ्तर में बैठे हुए और आप चाहते हैं कि इस वक्त आप कोई डिस्टर्ब ना करे तो मुमकिन है आप अपने दरवाजे को लॉक करना चाहते हैं या बाय नॉट डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाना चाहते हैं या या अपने पीए को या जो बाहर आपके कोई और को बैठे हुए हैं उनको कहना चाहते हैं कि यार इस टाइम पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे या अगर आप शेयर्ड स्पेस से बैठे हुए शेयर्ड स्पेस से बैठे हुए जहाँ पर बाहर हॉल में बैठे हुए और लोग भी हैं और आप एक फोकस्ड एनर्जी चाहते हैं किसी और ऑल दो करना वहाँ मुश्किल होता है फोकस एनर्जी जाते हैं तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये भी मौका प्रोवाइड करती हैं कि आप वहाँ से अपना लैपटॉप उठाएं और किसी और जगह पर चले जाएं और वहाँ पे जाके फोकस्ड होकर किसी बोर्ड रूम में बैठ जाएं और वहाँ पे जाए काम करें इवन अगर ये भी मुमकिन नहीं है कि आपका डेस्कटॉप है और उठाया नहीं जा सकता तो वहीं पर ही बैठे हुए तो उस वक्त भी आप चंद एक चीज़ें ऐसी जरूर कर सकते हैं जिससे जिसमें आपका मोबाइल ऑफ करना है और प्लस अपने आप को इर्द गिर्द के हिम्मत ये जरूर करनी है कि नो कह सके जो कि पिछली साइड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके डेस्क पे ही कोई आके बैठ गया है और आपके साथ बात करना चाह रहा है तो उससे इतनी करेज जरूर करें कि उससे इनकार करें कि यार प्लीज सॉरी कैन आई कैन वी टॉक अबाउट दिस इन थर्टी मिनट्स टाइम आई एम वेरी बिजी एट दिस एट दिस टाइम अगर आप ये कह सकते हैं कि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और तीस मिनट के बाद आपसे जरूर मिलूंगा तो फिर uh, इसमें भी चांस ये है एटी ऑफ द चांस है कि आपको uh, वो मौका दे के नहीं आप अपना काम कर लें उसके बाद मिलते हैं ठीक है तो ये आपकी ये आपने रोकना लोगों को रोकना अपने टाइम में इंटरप्शन करने से ये बहुत ज़रूरी है टू बिकम मोर प्रोडक्टिव बाज़ात हम मुरवतन या अपने आप को फीलर कहते हुए या अपने आप को बड़ा पीपल्स पर्सन कहते हुए अपने आप को बड़ा इमोशनल बंदा कहते हुए या बंदी कहते हुए हम इजाज़त देते हैं लोगों को कि जी जो मर्जी आना चाहे आ जाए मैं लोगों को इनकार नहीं कर सकता या इनकार नहीं कर सकती जिसने मुझसे पूछा है तो मैंने बिल्कुल आप नहीं करना चाहते ना करें लेकिन फिर जो आप फोकस करना चाहते हैं उस वक्त एक काम करना चाहते हैं उसका फिर इतराज़ भी ना करें अगर आप किसी को इनकार नहीं कर सकते देन ये जो मैसी डेस्क है अ पर्सन हु वर्क्स विद मैसी डेस्क स्पेंड्स ऑन एवरेज वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स पर डे लुकिंग फॉर थिंग्स आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड यानी आपके सामने से आपका जो डेस्क अगर मैसी है तो फिर आउट ऑफ साइड हो गई चीज़ें तो तकरीबन एक से एक घंटे से डेढ़ घंटे तक आपको कोई ना कोई चीज़ें ढूंढने में लगती हैं ऑन एवरेज राइट बाजूकात मजाक के तौर पर कहते भी हैं अब मैसी डेस्क इज इज़ अ साइन ऑफ मैसी माइंड दैन क्लियर डेस्क इज अ साइन ऑफ अलियर इज अ क्लियर माइंड और एम टी डेस्क इज अ साइन ऑफ एम टी माइंड राइट बिल्कुल अगर ये भी कोई सरकेस्टिकली ये भी सोच जाता है तो ये भी सोच सकते हैं लेकिन ये 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 ट्रुथ है अगर क्लस्टर ज़्यादा अगर क्लटर ज़्यादा है सॉरी क्लटर ज़्यादा है आपके टेबल पे आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं फाइलें हैं और पेपर पेपर चढ़ा हुआ है तो आपको कोई नई चीज़ चाहिए नया काम करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसको दोबारा ढूंढने में सो द आइडिया ऑफ बींग मोर प्रोडक्टिव इन दिस सेंस एंड एंड मैनेजिंग और सेविंग योर टाइम इज़ टू टेक एन एक्शन ऑन दैट पेपर राइट देर एंड देन 
उसी वक्त उस पेपर पे उस ईमेल पे उस मैसेज पे उस जो भी आपने एक्शन लेना है उसी वक्त उस पर एक्शन ले लें ताकि आपको बार बार देना पड़े और उसको एलोकेट कर दें किसी जगह पर उसको पार्क कर दें ताकि वो आपकी टेबल से साइड पर हो और आपको अवेलेबल हो चीज़ें और इसके लिए किसी वक्त मैं आपने देखा होगा एक टेक्निक है फाइव एस टेक्निक कहते हैं उसको जापानी उन्हें बड़ी मैनुफैक्चरिंग के हवाले से बनाई थी किसी दिन मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा फाइव एस टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक होती है बड़ा पर्सनल ऑर्गेनाइजिंग की टेक्निक होती है जो वो जो पर्सनल ऑर्गेनाइजिंग हैं ऑर्गेनाइजिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो आपको ह्यूजली इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है आपका अगर आप पर्सनल ऑर्गेनाइजिंग अपनी बेहतर कर लें इन खासतौर इन चीज़ों पर जहाँ पर आपको पता हो कि आपकी चीज़ें कहाँ रखी हुई और आपने एलोकेट की हुई है हर चीज़ को उसकी ज़रूरत के हिसाब से और उसकी इम्पॉर्टेंस के हिसाब से कोई ना कोई जगह को एलोकेट किया हुआ है देन ऑन एवरेज एवरेज वर्कर सेंड्स एंड रिसीव्स अबाउट 190 नाइन्टी मैसेज पर डे एक सौ नब्बे मैसेज एक दिन में सेंड या रिसीव uh, करते हैं तो यह आप खुद देख सकते हैं कि अगर इतने मैसेज आप भेजते हैं या वो करते हैं ऑन एवरेज आप कम करते होंगे लेकिन ऑन एवरेज इतना और हम ऑन एवरेज अगर इतने कर रहे हैं तो कितना टाइम इन चीज़ों पर uh, लग जाता है ये जो चीज़ें हैं ये बड़े मज़े की होती है बाज़ का क्रेविंग होती रहती है हमें हमारा अपना स्मार्टफोन देखते हुए कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो एक टिक आ गया दो टिक आ गया तीन टिक आ गए इतनी सारी चीज़ें आ गई इन पर देखना इस पर देखना इस पर देखना है तो एवरेज पर्सन रिसीव्स मोर इन्फॉर्मेशन इन डे देन द एवरेज पर्सन यूज टू रिसीव हंड्रेड ईयर्स अगो तो आजकल हमारे पास इन्फॉर्मेशन चैनल्स इतने ज़्यादा हैं और हमें इतना शौक़ है चीज़ों को देखने का और हर वक्त हम ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है फेसबुक है व्हाट्सएप है ऑल दीज ऑल दीज थिंग्स इतने ज़्यादा हैं और अपने स्मार्टफोन पे हमारे हर चीज़ अवेलेबल है जिसके ऊपर एक लाल सी नंबर भी आ जाता है उसके अंदर और नंबर से हमें बहुत ज़्यादा हमारा फ़ोन भी बढ़ जाता है <laughs> कि यार इतने इतने मैसेज आए हमें और मज़ा आ गया तो वो आपको फिर तो बेसिकली तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का और हमारी कॉन्टेक्ट्स का एक एक ह्यूज ख़जाना है आजकल तो अम, आ, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हमारा आ, इन्फॉर्मेशन वो जो सारी आ रही है मैं उस इस इन्फॉर्मेशन से एतराज़ नहीं है बहुत सी इन्फॉर्मेशन अच्छी बात है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो लेकिन उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टिव है काम की है आपके लिए कौन सी है बाज़ का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है इसके ऊपर कोई डाटा ज़रूर अवेलेबल होगा मुझे नहीं मिला अभी लेकिन ऐसा डाटा ज़रूर होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है कितने परसेंट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली वर्थ वर्थ रिसीविंग उसमें से हार्डली हार्डली कोई दो तीन परसेंट ही ऐसी होगी जो कि आपके लिए ज़रूरी होगी अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें जानने की बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेने की ये ये क्या चीज़ है ये है कि प्रोजेक्ट टेंस टू ये एक बड़े मज़े की बात यह है कि आप जितना प्रोजेक्ट पकड़ते हैं वो अगर आप आपका पूरे दिन में एक ही काम है तो वो पूरे दिन में आप एक ही काम करेंगे ठीक है ये कह रहा है कि इफ यू गिव योर सेल्फ वन थिंग टू डू इन अ डे इट विल टेक होल डे If you give yourself two things to do, you get them both done. If you commit and give yourself ट्वेल्व things to do, you may get सेवन or एट completed. तो आपका जो जो कैपेसिटी है आपकी एक्सपेंड करने की अपने आप को जो कैपेसिटी है ज़्यादातर का ज़्यादा काम करने की वो बढ़ती चली जाती है अगर आप अपने आप को कमिट भी ज़्यादा चीज़ें कर लें अगर आप ज़्यादा चीज़ें कमिट करें सात बारह चीज़ें इन्होंने लिखी हुई बारह हज़ार ज़्यादा हैं जिसमें से आप अगर आप सात और आठ ही कमिट करें तो सात और आठ ही चीज़ें जो हैं वही हो भी जाएंगी वो सात और आठ चीज़ें वो कम्प्लीट भी हो जाएंगी अगर आप सात और आठ चीज़ें करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट हो सकती हैं अगर आप एक ही चीज़ लेके निकलेंगे तो एक ही चीज़ होगी तो सो इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी आपके अंदर कितना आज के दिन में आपने काम करना है अगर आपने उतने काम कर सकते हैं ज़रूर करें और ज़्यादा काम अगर लिखेंगे अ प्रोजेक्ट टेंस टू एक्सपेंड विद टाइम आप का एक वो प्रोजेक्ट खुद बहुत वो जो काम जो करना है आपने वो खुद बहुत एक्सपेंड होता चला जाएगा जितना आपने उसको टाइम दिया उसमें बारह घंटे दिए वो बारह आपने दिन में बारह घंटे लगाए हैं बारह घंटे में वो काम पूरा होगा अगर आपने कहा कि नहीं मैंने दो घंटे में कर लेना वो दो घंटे में आप कर सकते हैं रियलिस्टिकली ऑफकोर्स अगर उसका प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का कोई होने वाला ही बारह घंटे में तो बारह घंटे लगेंगे उसको जाहिर लेकिन अगर कोई आप दो घंटे में होने वाला है उसको आप बारह घंटे दे देंगे तो वो बारह घंटे तक एक्सपेंड कर जाएगा अगर आपका वो दो घंटे में काम हो सकता है और अगर आप उसको डेढ़ घंटा देंगे मुमकिन है कि आप उसको डेढ़ घंटे में करें लेकिन अगर दो घंटे में हो सकता है और उसको आप दस मिनट देंगे तो वो फिर अनरियलिस्टिक चीज़ है दैट इज़ नॉट पॉसिबल हाँ अगर दो घंटे का काम है और उसको आप कहते हैं कि नहीं यार मैं 90 मिनट्स में कर लूँगा तो वो आप मुमकिन है कि आप उसको 90 मिनट्स में कर सकें 
देन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे दिन में क्या हैं जो कि हमारी बहुत सारा टाइम ले लेती हैं रीडिंग न्यूज़ वेबसाइट्स तकरीबन एक घंटा पाँच मिनट लेती है एवरेज है ये सारे एवरेज डेटेज हैं चेकिंग सोशल मीडिया चवालीस मिनट डिस्कशन डिस्कसिंग नॉन वर्क रिलेटेड थिंग्स विद को वर्कर्स चालीस मिनट सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स छब्बीस मिनट टॉकिंग टेकिंग स्मोकिंग ब्रेक्स ट्वेंटी थ्री मिनट्स मेकिंग कॉल्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एटीन मिनट्स मेकिंग एंड ड्रिंकिंग टी एंड ड्रिंक्स सत्रह मिनट टेक्सटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग चौदह मिनट एंड ईटिंग स्नैक्स एट मिनट्स तो ये uh, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज थी जो कि मुख्तलिफ हमारे टाइम ऑन एवरेज ले लेती हैं इसके अलावा भी और कुछ चीज़ों की लेकिन ये दिखाने का मकसद यहाँ पर यह था कि आप अगर चीजें कर रहे हैं और आप एट द सेम टाइम प्रोडक्टिव भी होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा इसमें से कट डाउन कर लें ग्रेजुअली करें जिसको मतलब अचानक आज ये सुनने के बाद अचानक से सारी चीजें बंद करना या दोबारा से कोई नई और नई और, और चीजें शुरू कर देना मुनासिब हाँ इसमें से चंद एक चीजें जिसमें आप कहते हैं कि नहीं यार अब मैं इसमें कट डाउन या कम अज कम ये रियलाइजेशन हो जाना कि नहीं यार ये इस पर मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है ये वाकई एक चीज है जो कि अनप्रोडक्टिव है जिसको मैं किसी चीज के साथ कंबाइन कर सकता हूँ चाय पी देना छोड़ देना अगर आपको एडिक्टर है चाहे अगर मजा आता है चाहे जी नहीं कह रहा है मैं चाय छोड़ दें अगर सिगरेट छोड़ना है तो बड़ी अच्छी बात है छोड़ दें लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि छोड़ दें आप ये करें कि उसको उसको रियलाइज हो गया अब रियलाइज होने के बाद हाउ यू आर नॉट टेकिंग इट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि अब आप उसको किस तरह से अपनी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बनाते हैं ताकि आप उस अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को जो स्मोकिंग है इट इज एन इंटायरली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर आप उसको अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को जान गए हैं ना उसको आपने किस तरह प्रोडक्टिविटी के साथ अटैच करना है कि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना ले बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव उसकी वजह से ना हो सो इस तरह की बहुत सारी ये चीज़ें सो so, ये वो चीज़ें थी जो कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल होती हैं इफ़ यू गिव वांट टू गेट समथिंग डन गिव इट टू अ बिजी पर्सन ये एक मज़े की चीज़ है अगर आप uh, कुछ करना चाहते हैं <laughs> तो ये जो 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 बड़े 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 लोग हैं ना मॉडर्न मॉडर्न तो नहीं बड़े बड़े जो से बड़े बड़े जो बिजनेस को जो चलाते हैं वो वो कहते हैं कि एक चलती हुई गाड़ी जो है वो ज़्यादा ज़्यादा कीमत खींचती है जो चलती है जो जो नज़र आती है कि हाँ यार चल रही है ये एक एक चलती हुई दुकान जो है उस पर ही ज़्यादा लोग जाते हैं एक अच्छे मिस्त्री जिसके पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं वो बहुत बिजी है उसी को और काम मिलता है ठीक है तो ये 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 उसी की बात है कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग डन गिव इट टू अ बिजी पर्सन और बिजी पर्सन इज़ नॉट नेसरली एन अनप्रोडक्टिव बिजी पर्सन इज़ अ प्रोडक्टिव पर्सन बिजी पर्सन इज़ सम वन हु इज़ हु इज़ गिविंग बैक यू समथिंग और अगर आप फारिग बैठे हैं कल्ले बैठे हैं आप कुछ करते नहीं और लोग आपको देख रहे हैं कि कितना अनप्रोडक्टिव टाइम तो आपको शायद कोई नया प्रोजेक्ट बिठा दे ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस ना दे सो थैंक यू वेरी मच ये एक इनडायरेक्टली uh, इनडायरेक्टली समझ लें इसको एक टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने आ, कुछ प्रोडक्टिविटी के हवाले से ज़्यादा बात की कि आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो सुनते रहते हैं देखते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी के हवाले से कि ये इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं बहुत सारी आ, बहुत सारे टाइम वेस्टर्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं बहुत सारे आपके ऐसे जहाँ पर आप टाइम को बचा सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है सो होप यू हैव लाइक दिस शॉर्ट प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच और बहुत शुक्रिया और अगर कोई ईमेल कोई बात कहनी हो आपने कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं और आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़